Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Tela preta. Diante de uma academia há um menino de topete que voa, um de cabelo azul, uma menina de trança e uma de franja e asas. Uma série da Netflix. A menina de trança, o menino de cabelo azul, a menina de franja e o menino de topete usam uniformes com insígnias coloridas. Watts, o menino de topete, voa por uma cidade. Clay, o menino de cabelo azul lança uma bolha que protege animais. Wen, a menina de franja, abraça os animais. Trina, a menina de trança, pega uma rosquinha gigante com um cipó e entrega para um padeiro. Título, Patrulheiros em Ação. Episódio, A Foto Perfeita. Patrulheiros em Ação, hoje é o dia da foto. Olha quantas fotos fantásticas. Imagens bem potentes de todos os heróis que passaram pela Academia de Ação. Super intensas. Ou será que são intensamente super? Eles parecem muito poderosos. Eu sou super séria. Ren, isso é importante. As fotos ficam pra sempre na Academia de Ação. Ativar espelho. O holograma vira um espelho. Na foto que a gente vai tirar hoje, eu quero que a gente pareça a equipe mais forte que a Academia de Ação já viu. Por isso, a gente tem que parecer os mais heróicos e... Ren, para com isso! Vai ser engraçado! Gente, isso tem que dar certo. Pessoal, vamos tirar a foto perfeita. Formação, capuzes e... Bora da Trina usa máscara verde e um escudo com formato de flor verde. Da flor de uma varinha sai um cipó. Trina! Flores fortes e poder das plantas! Clay! Poder do plasma e intense bola! Clay forma uma intense bola. Clay! Se transformando com poder animal! Wayne se transforma em uma chita. Poderes de choque eletrizante! Watts lança raios. Os quatro patrulheiros param diante de um fundo colorido. Trina toca na insígnia e dela sai um holograma. A missão de hoje. Tirar uma foto em grupo perfeita. Primeiro, vamos ficar sérios. Depois, vamos treinar nossas poses mais fortes. Por último, vamos posar juntos pra foto e entrar pra história como a equipe mais forte da academia. Trina fecha a mão em punho. Sejam fortes, sejam maneiros, sejam super-heróis. Wayne olha para o próprio nariz e põe a língua para fora. Trina olha para ela, fecha os olhos e põe a mão na cabeça. Ok, Watts. Você primeiro. Watts posa para Trina. Forte. Muito maneiro. Super. Ótimas poses. Sua vez, Clay. Clay sobe na plataforma. Pronto. Uou. Escolha ousada. Ele transforma os braços em dois pesos. Uh, forte. Mandou muito bem, Clay. Ram. Sobre a plataforma, em forma de raposa, o é em sapateia. <risos> Ram, o que você tá fazendo? Eu faço da raposinha. Ela salta. É a minha dança favorita. Dançar não é heróico. Já sei. Por que não usa sua forma mais poderosa com braços de urso polar? Assim você pode mostrar como é forte! Oh, eu posso mostrar meus passos de dança! As fotos em grupo são pra mostrar que nós somos super-heróis sérios! Mas acontece que eu não sou séria! Eu sou doidinha! <risos> Tem como não ser você por um minuto? <risos> o Ayn cruza os braços e dá as costas para a Trina, que faz o mesmo. Cadê o senhor Ernesto? Ele ia saber o que fazer! Ele ainda deve estar limpando o cofre dos vilões. Na sala cofre, Ernesto passa um espanador em um vidro. Põe o espanador diante da boca e dança pela sala. Plank o observa. Ernesto pega a varinha mágica, passa o espanador e a deixa na quina de um móvel. A varinha cai no chão e para perto de Plank. Da testa de Plank, um laser compara a varinha com um desentupidor, um pincel e um galho. Plank sorri, pega a varinha com a boca e sacode. Da ponta dela sai um raio verde que transforma uma espada em um galho e um capacete em uma bola. De olhos fechados, Ernesto dança e se esquiva dos raios. Plank sai da sala cofre disparando raios por um corredor. Se eu não posso ser eu mesma, então eu vou ser uma minhoca remexendo. Wen deita no chão. Sem minhocas. Trina olha para trás e Plank passa disparando raios. Plank? Ela se aproxima dos patrulheiros. Os patrulheiros desviam dos raios. Plank, volta aqui. Vai, 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 vai. Plank sobe na plataforma flutuante e dispara um raio na direção de Clay e Wen. Plank! Em ação! Vai, cipó! Trina lança um cipó e puxa a varinha da boca de Plank. Olha! É a maravilhosa varinha mágica! A Plank deve ter pegado no cofre dos vilões. 
Que bom que a gente pegou ela. Essa varinha pode causar muita enrascada. Bom trabalho, patrulheiros. Tá bom, vamos voltar às fotos. Ram, sua vez. Tá legal. O Ren sobe na plataforma flutuante. Com bico de pato, ela dança. Ren, por que você não é mais séria? Eu queria que você virasse um urso polar. Da varinha que trina segura, sai um raio que atinge o Ren. Ela se transforma em um urso polar. Eu não queria que acontecesse isso. Eu só queria que ela fizesse os braços de urso polar, como sempre. Ah, não! Suas palavras e a varinha fizeram ela se transformar totalmente numa ursa. O Ren fareja ao redor. E ela parece perfeitamente poderosa. Adorei. Agora é hora das nossas melhores poses, patrulheiros. Uh, que rugido... Mais plantástico! Essa vai ser a foto em grupo mais incrível de todas! O Ren abocanha a varinha. Ei, Ram, o que você tá fazendo? Os patrulheiros puxam a varinha que escapa das mãos de Trina e caem perto de Plank, que a pega e corre. Ah, oh. Oh. Ah, não. Oh. O Ren corre atrás de Plank, que sai da sala e avança por um corredor. Transformar a Ren em urso polar foi uma péssima ideia. Você acha? Pessoal, a situação tá mais espinhosa do que um cara. O chão treme. Vamos lá, patrulheiros. Os patrulheiros avançam pelo corredor e param na entrada de uma sala. Dentro dela, o Ren persegue Plank e os patrulheiros observam da porta. Eu bloqueio a porta para ela não escapar. Boa ideia, Clay. Clay cria uma intensa bola na entrada da sala. Você distrai a Ram enquanto eu pego a Plank e a varinha. Pode deixar. Watts voa e Trina lança um cipó. O Ren persegue Plank. Um raio atinge o chão diante de Wen e ela para. É um show de luzes. Estrelando o primeiro e único Watts. Watts faz malabarismo com três bolas de energia. Brilhante! Wen observa e os olhos dela brilham. É. Ela senta e bate palmas. Trina segue Plank. Peraí, para! Cuidado! Plank desliza, bate na intensa bola e é arremessado ao longe. Trina lança um cipó e a segue. Plank atinge Watts. A varinha gira no ar e se choca em uma das bolas de energia. Que grande final! Clay desfaz a intensa bola. Ah, não! A varinha mágica quebrou. A varinha foi destruída. Como a gente vai transformar a Rain de volta? O Ren olha para os patrulheiros. Atrás deles, um robô redondo passa carregando um pote de sorvete. Por favor, você tem que me escutar. O Ren corre. Diante da porta, Clay estica as pernas e ela passa por baixo. Ufa. Um papel cai no colo de Trina. O desenho da Ram. Ela fez pra mim. A verdadeira Ram nunca machucaria a gente. E se ela se foi pra sempre? Tá tudo bem, Trina. Ela ainda é o Ren embaixo daquele pelo. Você tem certeza, Clay? Bom, eu acho... Eles olham para o lado. Vamos, patrulheiros. A gente tem que salvar o Ram, custe o que custar. Yeah! Correm e saem da sala. A porta se fecha. Param em um corredor diante de punhados de sorvete. Aquele utilibô está coberto de sorvete. O Tilibo, o robô redondo, está caído sobre o sorvete. Hum. Clay passa o dedo no sorvete e o lambe. Oh, é menta com chocolate. O favorito da Ram. E eu aposto que seguindo essa trilha de sorvete, a gente vai encontrar a Ram. Vamos, patrulheiros! Os patrulheiros avançam pelo corredor. Passam pela porta da sala cofre, onde Ernesto dança. Andam ao redor da academia e param em uma área aberta com bancos. No chão do espaço há vários potes de sorvete. Deitada sobre um balcão está o Ren, que vira um pote na boca. E aí, qual é o plano? Eu acho que ela ainda é a Ren. E que talvez ela consiga voltar ao normal, se ela quiser. Mas como a gente vai fazer ela querer voltar ao normal? Que sorvete delicinha! Isso não é barulho de urso. É a voz da Ram. O Ren olha para o interior do pote. Franze o senho e o joga no chão. Trina o pega. Mais menta com chocolate? Quanto mais ela come, mais ela soa como a Ram. Hum... E ela gostou muito do show de luzes do Watts. O que eu posso dizer? Eu sou simplesmente um verdadeiro artista nato. As coisas que ela gosta trazem ela de volta. Trina põe o pote no chão e observa o desenho que retira do bolso. 
Já sei. Eu tive uma ideia para trazer o Ram de volta. Vem comigo. Trina corre. O Otis e Cleia seguem. Com a varinha na boca, Plank se aproxima de Wayne, que olha para ela. Brilhante! Ela levanta. Ela segue Plank, que corre ao redor da academia. Ela para diante de um utilibo que segura uma caixa de som. Ao lado, em um palco, os patrulheiros e Plank dançam. Trina gira. O Otis faz uma parada de mão. Play imita um robô. Os patrulheiros deitam de barriga para baixo no chão e remexem. Olha, eu danço que nem minhoca. Sabe quem adora minhocas? Uma das minhas melhores amigas de todas. A Ram. Acho que tá dando certo. Vamos lá. Boca aberta, o Ain observa. Minhoca. Deita de barriga no chão e remexe. É isso aí. Boa. Senta e bate a pata uma na outra. Uma dança engraçada comigo? Ram, eu quero que você saiba que eu não ligo se você for um urso polar, um gato oh. ou um ornitorrinco. De mãos dadas. Tudo que eu quero é dançar com a minha melhor amiga. Eu não devia ter tentado mudar você. Nem pra foto da nossa classe. Não importa a pose, você é minha favorita. Trina arregala os olhos e o Wayne volta à forma humana. Elas giram, soltam as mãos e cada uma cai para um lado. Você também é minha favorita, Trina, e eu adoro ficar tonta com você! Uiu! Deu certo! Wen levanta e as mãos dela se transformam em patas de urso. Abraço de urso polar! É! Elas se abraçam. Ei! Tem espaço pra mais um? E pra dois! Os patrulheiros se abraçam. Patrulheiro sem ação, hora da foto! Me encontrem na sala de treino! Estamos prontos pro close, senhor Ernesto! Ernesto segura uma câmera. Ok? Preparem-se, patrulheiros. Peraí. Patrulheiros, eu tenho um novo modo de terminar nossa missão de conseguir uma foto em grupo perfeita. Clay e Watts olham para o Wayne. É só ser você mesmo. Beleza! É. A gente não tem que ser igual aos outros heróis da academia de ação. Foto de Wayne, Trina e Clay com os pés erguidos. Foto de Watts fazendo careta. Foto de Trina e Wayne dançando. Em um painel está a foto dos patrulheiros sorrindo com os braços erguidos. Tela preta, em letras coloridas, patrulheiros em ação. Na sala da academia estão Ernesto e Plank. Isso mesmo, está na hora das curiosidades em ação. Obrigado, Plank. Visor de Plank. Olá, eu sou a Trina. Você sabia que eu tenho poderes de plantas? Eu posso fazer elas crescerem e voar com um dente de leão. Eu uso meu florescedor fantástico para criar cipós. E tenho um escudo de poder perto ela super legal. Falou, brotos. Oh, Plank. O alerta dos patrulheiros em ação. Hora da próxima missão. Ernesto dá um joinha e sorri. Episódio, Cookies do Mal. Em uma sala pouco iluminada há uma mulher de nariz fino. Eu finalmente vou conseguir pegar a espátula doce do fio. E vocês, meus biscoitinhos de cowboy, vão distrair ele enquanto eu roubo. E agora uma pitadinha de sal. <risos> Ela joga sal em dois biscoitos que estão dentro de uma caixa rosa com desenhos de cowboys. Em uma calçada, põe a caixa sobre a caixa de correios e fica atrás dela. Voando, o En e uma mulher de rosto redondo passam e pegam as correspondências. Pegar o correio com a senhora é demais, abuela. E eu adoro contar com a sua ajuda, Ren. Despachando! A mulher de rosto redondo voa e o En a segue. Ela entrega uma carta para o jovem de bigode. Oh, oh, obrigado, entrega avó. Não tem de quê. Muito bem, Ren. Sua vez. O En pega uma caixa de entrega avó. Uma caixa flutua até Rabo Gilson, que está no banco da praça. Barbaridade! Vai abrir, senhor Rabo Gilson! Minhas entregas não são da sua conta! Ele tem razão, Ren. Nosso dever é entregar os pacotes e não abri-los. De volta, roda de entrega! Um animal para o senhor! Entrega vó e o é em voo. Seu trabalho é super legal, abuela! Entrega vó pega uma caixa rosa. O Wayne pega. Parece ser uma caixa super especial. Oh, ela é tão fofinha. Quem sabe só uma espiadinha? Pega de volta. Opa! Desculpa, Buela. Qual é a regra número um das entregas? Um, ser sempre pontual. E qual é a número dois? Nunca esquecer a sua bolsa. Certo. E a regra número três é nunca abrir os pacotes. Nenhuma espiadinha de nada. <risos> 
Não, nosso dever é entregar os pacotes e nunca abri-los. Vem, meu amor, o próximo é o senhor Ernesto. Despachando! Na garagem da academia. Eu só tenho que tomar cuidado pra não... Uma peça da van explode. Oi, Plank! <risos> não deu certo. Oi, senhor Ernesto. Rain! Entrega a avó. Trouxemos uma encomenda especial de fim de semana para a academia de ação. Deve ser o que eu preciso para consertar a Mega Van. Posso dar uma olhada? Afinal, eu era a melhor da minha classe em termodinâmica. <risos> Volta aqui, eu vou te pegar. Plank segura a bolsa colorida, corre e bate na Mega Van. Plank, tá tudo bem? Wayne puxa a alça que está presa no pescoço de Plank e da bolsa sai a caixa rosa. Olha, Plank, é a caixinha fofa de cowboys. Oh, oh, a tampa abriu um pouquinho e eu quero muito mesmo. Saber o que tem dentro. Mas, minha abuela disse que a gente não pode abrir porque não é nosso. Talvez só uma mini espiadinha. Pra ver se tá tudo certo aqui dentro. O Wayne abre a caixa e observa o interior dela com Plank. Biscoitos de cowboy? Ah, são os biscoitos mais lindos do mundo. Os biscoitos abrem os olhinhos. <risos> Saltam em Wayne e Plank e correm. Espera, voltem aqui. É em ação, corrida da Chico. O Wayne segue os biscoitos. Entrega a vó olha para o chão. Põe a caixa rosa dentro da bolsa, corre para fora da garagem e voa. Você é um gênio, entrega a vó. Entrega a vó. Rain? Uh, ok. Entrega a vó, segue o Wayne, que está na calçada. Ben, o que aconteceu? Eu quebrei a terceira regra. Eu abri aquela caixinha bonitinha e tinha biscoitos muito fofinhos dentro. Mas eles estão vivos e agora estão fugindo. Com mil envelopes. Vamos pegar! Na praça da cidade, Phil, em pé sobre um tapete, mantém os braços erguidos e os olhos fechados. Ali perto, os biscoitos correm. Vamos, Phil, você consegue! Phil deita e ergue o corpo apoiando as mãos no chão. De ponta cabeça, ele observa os biscoitos se aproximarem. Uh, estão indo até o Phil Dunnett! Oh, como vão, biscoitinhos vaqueiros? Vocês querem saudar o sol junto comigo? <risos> os biscoitos puxam o bigode de Phil, ele se desequilibra e cai. Os biscoitos enrolam fio no tapete e ele sai rolando pela praça. Abuela, use seus poderes postais! Hora de reencaminhar este pacote com minha carta cinese! Oh, por essa não esperava! Fio é arremessado para cima por uma rampa de cartas. Em ação, braço de urso colar! O Wayne pega fio. Oi, Phil Dunnett! Oh, você é um doce, Ray! <risos> A mulher de nariz fino atravessa uma rua e para perto do café super doce. Olha para os lados e entra. Caminha e para trás do balcão ao lado de um biscoito de bigode rosa. Muito bem, Clyde. Agora a gente só tem que encontrar a espátula doce mágica do Phil. No parque. Se não fossem vocês duas, eu ia virar o Phil Panqueca. <risos> Entenderam? Grandes gorilas, aqueles biscoitinhos fugiram. Talvez eu possa farejar eles em ação, raposinha. Hum, parece que a caixa dos biscoitos era pra você, Phil. Oh, mas quem me mandaria parceiritos? Parceiritos? Tá falando dos biscoitos? Exatamente. Parceiritos são feitos com uma receita especial e ganham vida pra ajudar quem os preparou. Eles podem costurar meias, consertar monociclos, o que precisar. Ah, oh, eles parecem uma doçura. Bom, eles normalmente são, mas aqueles eram do tipo mais salgado. Não sobrou nem um pouquinho de açúcar nele. Os parceiritos estão escondidos. Aqueles biscoitos salgados podem estar em qualquer lugar. Oh! Fio pega um celular do bolso. Estou atrasado. Obrigado por me salvar. Ah! Eu sei quem pode ajudar a achar os parceiritos. Patrulheiros, a gente tem uma entrega super especial para fazer. Trina, Clay e Watts chegam no parquinho. Os patrulheiros chegaram para ajudar. Oi, Rev. Oi, entrega vó. Eu adoro o modo de como você entrega as coisas com segurança. <risos> Obrigada, Clay. Patrulheiros, temos uma missão. Formação, capuzes e... Hora da ação! Trina usa máscara verde e um escudo com formato de flor verde. Da flor de uma varinha sai um cipó. Trina! Flores fortes e poder das plantas! Clay! Poder do plasma e intense bola! Clay forma uma intense bola. Wayne, se transformando com poder animal! Wayne se transforma em uma chita. Poderes de choque eletrizantes. Ele lança raios. Entrega vó. Super entregas com um sorriso. Que demais. Entrega vó e os patrulheiros param em um fundo colorido. Nossa missão é deter os cowboyzitos do mal. Primeiro, vamos encontrar aqueles parceritos fofos. Desenhos ilustram a narração. Depois, vamos prender aqueles biscoitinhos de volta na caixa. E então, Dunnets pra comemorar. No café super doce, a mulher de nariz fino fecha a porta de um móvel. 
gente já procurou a espátula por toda parte. Eu preciso dela. Aquela espátula tem o poder de fazer doces deliciosos num instante. Quando eu puser as mãos nela, minha doceria vai fazer sucesso sem eu ter que trabalhar. A mulher vê fio pelo vidro. Fio? Manteiga mole. Mas eu fiz seus irmãos cowboys super salgados, Clyde. Era pra eles manterem o fio ocupado enquanto a gente pega a espátula. Na calçada aparecem os parceiritos. Vocês de novo? Assim que eu gosto. Eles se aproximam de fio que dá passos para trás. Pra trás! Um deles salta na maleta de fio. Minha maleta! Outro salta no chapéu de fio. Não, 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 não. Ei, ei, me Abre as travas da maleta. Oh, 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 sai daqui, minhas coisas! Papéis voam da maleta. Oh, Para, isso é meu! Corpo de plasma pega! Clay pega papéis. Eu pego as receitas com Jonas. Voando, o Otis pega os outros. Oi, Phil! Quatro em ação! ação. Isso! Uh. Eu pego aqueles biscoitos! Hora de devolver ao remetente! Entrega vó, lança os papéis para fio. Oh, obrigado! Os cowboys correm. Não tão rápido! Em ação, braço de urso polar! Ah, oh, não! Oh. Pulam sobre fio que cai de costas no chão. Oh, gravo em cadela! As ervas daninhas não podem pegar o fio. Trina vê um grande donut que está sobre a porta. Vai, cipó! O cipó derruba o donut que cai sobre os parceiritos. Eles erguem o donut e andam sobre ele, que gira. Peraí, meu donut não! Deixa que eu pego ele! Os cowboys fogem de Wayne. Podem dar meia volta. Entrega a vó, lança cartas que param diante do Donut e ele desvia. Peguei. Os parceiritos disparam massas em Watts. Para com isso! Oh. Watts voa. Era pra biscoitos serem doces. Por que eles estão sempre atrás do fio? É, eles espalharam as receitas do fio por toda parte. E no parque, enrolaram ele no tapete de yoga. As minhas flores... Eles não param de mexer com o fio e as coisas dele. E é importante respeitar as coisas dos outros. É, mesmo se tiver numa maleta legal ou num pacote bonito. O Ewen arregala os olhos. <risos> Pelo menos eles deixaram um lanchinho. O Otis lambe o braço. Ah, que salgado. Eu tenho que dar um jeito nesse gosto ruim. Pega um pote da mão de fio. Não, Otis. Não é legal simplesmente pegar as coisas dos outros. Foi porque eu não respeitei as coisas dos outros que a gente se meteu nessa encrenca. Porque eu queria abrir aquela caixa. Devolve para Phil. Toma, Phil. Oh, obrigado. Meus donuts não ficariam doces sem esse açúcar. Eu já sei como dar um jeito nos biscoitos. Phil, por favor, sim, me empresta o seu açúcar. O açúcar? <risos> claro. O Wayne e entrega voz estão na praça. Com certeza esse açúcar do Phil vai adoçar os parceritos na hora. Pronto, Phil? Tá na hora. O Wayne despeja açúcar em uma caixa lilás. Ali perto, Phil anda com a maleta. Os cowboys saltam na direção dele, o Wen abre a caixa lilás e eles caem dentro dela. O Wen sacode a caixa. Uma luz branca emana da caixa e se expande. Cadê ela? A mulher de nariz fino abre um armário. Um cofre quentinha, 3 mil! Oh, e a espátula doce do fio tem que estar aqui. Na praça, o Wen abre a caixa e os cowboys saltam dela. Os biscoitos estão doces como o mel agora. <risos> Ótimo, patrulheiros em ação! Missão cumprida! Ótimo plano, Ren! Plantaram bem, Brotos! Chocante! As insígnias piscam. Abuela, eu não devia ter quebrado a terceira regra e aberto um pacote que não era meu. Você quebrou uma regra importante, mas recuperou os biscoitos para fazermos a entrega e resolveu tudo. Se esqueceu da regra número 4? Não passa carinho no ouriço por cima. <risos> Sempre entregue os pacotes com um sorriso. Com o indicador, entrega a vó faz um sorriso em Wayne. Entrega especial para o Phil Dunnett. Wayne entrega os parceiritos para Phil. Oh, 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 tá. Já podem ir ajudar o mundo. Do outro lado da rua, os parceiritos carregam o Rabo Gilson que segura uma caixa. Eu não queria atravessar a rua. Barbaridade. Phil está diante do café super doce. Tchau, tchau. Obrigado. Ah, oh, não. A gente chegou tão perto. Vem, Clyde. A mulher de nariz fino sai. Ai, se não fossem os patrulheiros. Oh, Pepper! Oh, ah, oi, Phil! Oh, que bela manhã, não acha? Ah, eu passo na sua loja depois com pães doces quentinhos. Eu sei que são seus preferidos. Pepper sorri. Ah, oh, você é mais doce que torta de limão. Ela atravessa a rua e para diante de um estabelecimento azul. Aquela espátula doce vai ser minha, Phil Dunnett. Me aguarde. Serra os dentes e encara. Tela preta.
criado por William Harper. Elenco, Trina, Sidney Thomas. Ernesto, Giancarlo Sabogai. Wayne, Julieta Cortes. Clay, Kevin Carr. Watts, Oscar Reis. Audiodescrição com roteiro de Joana Oliveira da Conceição. Seguem os créditos finais que são exibidos em fundos coloridos. Em memória de Sky e Vienne. Sobre um fundo branco, se lê, Oddbot Animation. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores. Tela preta. Diante de uma academia há um menino de topete que voa, um de cabelo azul, uma menina de trança e uma de franja e asas. Uma série da Netflix. A menina de trança, o menino de cabelo azul, a menina de franja e o menino de topete usam uniformes com insígnias coloridas. Watts, o menino de topete, voa por uma cidade. Clay, o menino de cabelo azul lança uma bolha que protege animais. Wayne, a menina de franja, abraça os animais. Trina, a menina de trança, pega uma rosquinha gigante com um cipó e entrega para um padeiro. Título, Patrulheiros em Ação. Episódio, Plano Mal Acabado. Fachada da Academia de Ação. Muito bem, patrulheiros, esta é a última parte da prova final para vocês subirem para o nível 2. Para passarem neste teste e subirem de nível, vocês devem atravessar os anéis sem tocá-los. Se vocês conseguirem, os anéis vão acender. Vocês têm três tentativas. Não! Os anéis giratórios da justiça, só os melhores heróis conseguem atravessar. E é por isso que eu sei que vocês serão aprovados com certeza, Clay. Patrulheiros, formação, capuzes e... Hora da ação! Trina usa máscara verde e um escudo com formato de flor verde. Da flor de uma varinha sai um cipó. Vamos! 
Clay forma uma intensa bola. Se transformando com poder animal. O Ain se transforma em uma chita. Poderes de choque eletrizantes. O Otis lança raios. Os quatro patrulheiros param diante de um fundo colorido. What? Você primeiro. Uhul. O Otis voa. Gira ao redor do primeiro anel e passa por dentro dele, que acende uma luz verde. Passa pelo segundo e pelo terceiro anel e aperta um botão vermelho. Chocante! Eu consegui! Uh! Clay? Um, que tal se a Trina for agora? Trina? Tudo bem! Vamos, né? Trina corre, gira a varinha e salta. A varinha se transforma em uma flor e ela flutua entre o primeiro anel. Lança um cipó no chão e passa dentro do segundo anel. Apoia o cipó no chão, salta dentro do terceiro e aperta o botão vermelho. Fantástico! Muito bem, Trina! Sua vez, Clay! Em ação, plasma visão! Qual é o melhor modo de atravessar os anéis? Um, Clay, é a sua vez. Tá bom, senhor Ernesto! Vamos lá, plasma visão! Me ajuda! Clay salta! Já sei! Cadeira! Não! Mesa! Não! Em ação! Estregão! Não! Não! Abajur! Com formato de abajur, bate a cabeça no primeiro anel. Puxa vida! Cai no chão, volta à forma humana, levanta e caminha. Deve ter algo errado com o meu visor de plasma. Não se preocupe, Clay. Você tem mais duas chances. A próxima é a Rain. Em ação! Na forma de borboleta, o Ewen voa e para diante do primeiro anel. Trina e Watts observam. É. O é. Ewen aperta o botão. Uma felina. <risos> Ótimo! Rain, Trina e Watts, vocês vão subir para o nível 2. E eu sei que você também consegue, Clay. Com os lábios cerrados, Clay caminha. Para diante dos anéis e observa. Plasma visão! Clay, você consegue! Uh! É. Estica os braços na direção do anel. Acho melhor consertar meu visor. Seu visor é um equipamento excelente, mas não é o que torna você um super-herói, Clay. Acredite em si mesmo e você vai passar na prova sem ele. Mas provas me deixam nervoso. E essa prova é uma prova final. O pior tipo de prova. Não se preocupe. Talvez uma pausa ajude você a se acalmar. No visor de Plank é o desenho de um donut. Bem na hora. Nosso lanche especial ficou pronto e agora nossa missão é buscá-lo. Patrulheiros em ação, esse é o plano. Desenhos da narração. Primeiro, vamos até o café super doce. Então, dizemos olá para o Phil Dunnett. Olá! Por fim, vamos comer nosso lanche. Yeah! Sala da academia. Legal! Parece um ótimo plano. Delícia! Na verdade, eu acho que vou ficar aqui treinando. Mas a gente sempre faz uma pausa junto. A gente não vai ficar junto se eu não passar. Essa é minha última chance na última parte da última prova. Isso é muito importante. Posso ficar aqui treinando com a Plank? Pode ser, se você quiser. Tudo bem pra você, Plank? Plank se aproxima de Clay. Tchau, Clay. A gente traz um Dunnett. No café super doce, Phil e as trigêmeas. Oh, obrigado. Sem você eu não seria o confeiteiro que eu sou hoje. Você é muito importante pra mim. Tá falando com uma de nós? Oh, 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 perdão, eu me esqueci de vocês Eu estava falando com a minha espátula Ela é o meu utensílio super poderoso e especial A espátula doce A espátula tem cabo amarelo Ok, nosso pedido tá pronto? Oh, claro, aqui estão os seus donuts Bom apetite Gabi pega a caixa Obrigada, Phil Muito, muito, muito obrigada As trigêmeas saem Do outro lado da rua, Pepper joga videogame sentada a uma das mesas do estabelecimento azul um vasilhame ao lado dela se move. Pepper empurra o vasilhame e de dentro dele sai Clyde, que bate com um foi na borda. Pepper empurra o vasilhame e Clyde cai. Eu não tô afim de cozinhar, Clyde. Talvez se eu conseguisse fazer uma coisa gostosa, se eu me esforçasse, mas qual é o sentido? Ai, seguir receitas é muito chato. Misturar ingredientes chega a me dar sono. A espátula doce do fio é meu atalho pro sucesso. Com ela vai ser moleza ter a melhor doceria de Hope Springs. E tentar fazer a massa perfeita? Clyde olha pela janela e acena com a mão. Com a espátula doce vai ser fácil. Ele abaixa a cabeça. Pra que se esforçar quando se tem uma... Que foi, Clyde? Clyde salta no ombro de Pepper e ela o segue até o vidro. Do outro lado da rua, Phil guarda a espátula doce no cofre do café super doce. A chave do cofre! Tranca o cofre e põe a chave dentro de um pote rosa sobre o balcão. Agora a espátula doce vai ser minha! Pepper usa a máscara. Atrás dela, um corpo de massa. Já chegaram, hein? Uh, sumiu com peitos! Se aproxima de fio. Tela preta. Eu tô preocupado com o Clay. Essa prova tá deixando ele bem nervoso. 
Você acha que ele vai passar na prova? Claro que vai! O Clay tem a força de um urso! E o cérebro de um golfinho? Isso mesmo, Rain! O Clay é perfeitamente capaz de passar. Ele só tem que acreditar em si mesmo. O chão treme. Parece que isso veio do café super doce! Vamos nessa, patrulheiros! Os patrulheiros entram no café super doce. Patrulheiros em ação! Phil, tá tudo bem? Phil está dentro de um grande donut. Cuidado! Ela ainda está aqui! Quatro donuts giram no ar. Na academia. Tá bom. Vamos tentar de novo. Clay salta e estica as pernas. Para entre o segundo anel e cai. Não. Não adianta. Ah, minha plasma visão não funciona. Valeu, Plank. O visor de Plank fica vermelho. Os patrulheiros estão em perigo. Vamos lá, Plank. Ernesto e os patrulheiros estão presos. Tá todo mundo bem? O que foi isso? As grandes mãos do corpo de massa que Pepper manipula batem no balcão, fazendo subir fumaça. Oh, Quem é você? <risos> Podem me chamar de... <risos> Ai, quanta farinha! A confeiteira do mal! Eu gostei do confeiteira, mas confesso que não me agrada muito a parte do mal. Pepper pega a chave. E agora a espátula doce vai ser toda minha! Não! Não, a minha espátula! Vocês conseguem escapar disso? Vou tentar. Raios envolvem o Otis. Chocante. Esses donuts são duros. Ram, e a sua super força de urso polar? O Ayn levanta. Essa não tá tão apertado que eu não consigo me transformar. Talvez dê pra escapar comendo. Eles cheiram mal. Que nojinho. Oh, que fedor. Pepper destranca o cofre. Abre a porta dele. Sorri. Clay e Plank entram no café super doce. Fecha a porta. Ah oh, não! Graças às flores! Clay! É você! Clay tenta puxar o donut. Não consigo! Eles são duros demais! Não se preocupe com a gente. Você tem que salvar a espátula doce da confeiteira do mal. Olá, atalho pro sucesso! Larga essa espátula! Ai, fala sério, por que vocês têm que dificultar tudo? Será que você é bom em desviar de dano? Clay se abaixa como um patinho assustado. Clay se abaixa e esquiva de um donut. Com intensas bolas nas mãos, afasta outros dois. Valeu, Ren. Mandou bem. Com um salto mortal, esquiva de outro. Estica os braços e segura no teto. Esquiva de donuts e se aproxima de Pepper. Esbarra no pote rosa que bambeia. Pega o pote e o deixa sobre o balcão. Eu tô sem tempo pra isso. Pepper arremessa dois donuts. Clay joga três potes para cima, esquiva dos donuts com um salto e pega os potes. Tchau. Pepper sai. Clay põe os potes no balcão. Atrás dela, Clay. Eu não vou conseguir sozinho. Vai conseguir sim, Clay. Mas meu visor não tá funcionando. A gente acredita em você, mas o mais importante é você acreditar em si mesmo. Esquece o visor. É com você, Clay. Você consegue. Quá, quá. Clay sorri. Sai por uma cabine e anda pela laje do café super doce. Olha ao redor com seu visor. No teto da cabine está Pepper. Ela prende Clay com um donut. Mamão com açúcar. O que eu posso usar para escapar daqui? Clay olha para objetos que ficam avermelhados. Olha para as mãos e elas ficam verdes. Eu mesmo. Sorri. Em ação. Se transforma em um abajur e o donut escorrega pela cintura dele, que volta à forma humana e se aproxima de Pepper. Sua espátula e se renda, por favor. Me render? Até parece. Prova isso. Pepper lança três donuts e Clay recua. Olha para os donuts. O que eu faço? O que eu faço? A gente acredita em você, mas o mais importante é você acreditar em si mesmo. Clay sorri. Desligar a plasma visão. Eu consigo. Corre e salta. Passa entre um donut. Cria uma intensa bola ao redor do próprio corpo e passa por outro. Gira no ar e passa dentro do terceiro donut. Ela cai e Clay é segura. Clay pega a espátula da mão de Pepper e a puxa. Eu peguei! Eu peguei! Em ação! Cria intensas bolas nas mãos. Pegar a espátula de novo vai ser muito difícil. Eu tô fora. Pepper dá as costas. Salta da laje. Pra onde ela foi? Ela escapou! Interior do café super doce. Obrigado por mastigar esses donuts, Plank. <risos> Ernesto e os patrulheiros estão em pé. 
Agora minha espátula está sã e salva. Fio guarda a espátula no ah, cofre. Eu acho que agora é a melhor hora para o lanche comemorativo, por vocês terem subido para o nível 2. Mas eu não passei na prova dos anéis. Na verdade, passou. Planck? Em um holograma, Planck exibe Clay passando por dentro dos três donuts. Você conseguiu mesmo! Eletrizante! Fantástico! Abraço de urso! Meus parabéns, patrulheiros! Hora do Donut! Que delícia! Hum. Hora do Donut! É. As insígnias piscam! Missão cumprida! Yeah. Yeah. <risos> Esses Donuts são uma delícia! Do outro lado da rua, Pepper anda pelo estabelecimento azul. Ai, eu devia desistir. Roubar a espátula doce do fio é tão difícil quanto fazer meus próprios cupcakes. Senta sobre uma mesa e Clyde para ao lado dela. Os dois observam pelo vidro. Até a cerimônia de aumento de nível. Eu criei uma nova receita de donuts só pra vocês. Ah, Obrigado, é Fio. Hum, o Fio adora se esforçar e seguir receitas. E se eu simplesmente roubasse ele? <risos> Pepper ergue as grandes mãos. Tela preta. Em letras coloridas, patrulheiros em ação. Na academia estão Ernesto e Planck. Isso mesmo. Está na hora das curiosidades em ação. Obrigado, Planck. Visor de Planck. Oi, tudo bem? Meu nome é Clay. Você sabia? Eu posso criar invencibolas para me proteger e proteger minha equipe de qualquer coisa. Meu poder do corpo de plasma permite que eu me transforme em várias coisas. E estique bastante. Tenho que ir rolando. Oh, Planck, o alerta dos patrulheiros em ação. Hora da próxima missão. Ernesto dá um joinha. Episódio, ser herói não é bolinho. É dia. No café super doce, Fio organiza donuts no balcão. Uma porta fecha e uma sombra se aproxima dele. Hora de levar esses donuts até a academia de ação para a cerimônia de aumento de nível. <risos> Mudança de plano. Pepper usa máscara. Como eu não vou conseguir roubar sua espátula doce, eu vou roubar você, Fio Donuts. Está fixada no grande corpo de massa. Confeiteira do mal! Com uma das grandes mãos, segura fio no chão. Caramelo salgado! Ele aperta um botão ao lado do balcão. O botão pisca e fio é puxado por Pepper. Na academia estão os patrulheiros. Muito bem, patrulheiros. Temos muito o que fazer antes da cerimônia. Vamos subir de nível. Chocante! Vamos pro nível 2. Vejamos. Decoração? O Otis aperta um botão. Checa. Hologramas na parede. Cadeiras para os convidados? Checado. Clay reúne cadeiras. Do fio? O Ern ergue as sobrancelhas e abre os braços. <risos> Salgueiros chorões! Cadê os donuts? Eles são super importantes para a cerimônia. Meu tio Ação me dizia, se o plano perfeito falhar, heróis sabem improvisar. Eu realmente esperava que tivesse os donuts. <risos> Blank? <risos> o que foi, garota? Clay toca no visor de Plank. Oh, oh. Patrulheiros em ação e venda doceria do fio. Patrulheiros, formação, capuzes e... Hora da ação! Trina usa máscara verde e um escudo com formato de flor verde. Da flor de uma varinha sai um cipó. Trina! Flores fortes e poder das plantas! Clay! Poder do plasma e intensa bola! Clay forma uma intensa bola. Clay! Se transformando com poder animal! O Ain se transforma em uma chita. O Otis lança raios. Os quatro patrulheiros param diante de um fundo colorido. Sejam espertos, tomem cuidado, sejam super-heróis! Vamos, patrulheiros! Em, em ação! ação! No estabelecimento azul, Pepper põe fio em pé atrás do balcão. Uh, o quê? Uh, onde eu estou? Pra onde você me trouxe? Não importa pra onde eu trouxe você. Pepper? Sim. Uh -huh. Ah, quer dizer, não. Eu sabia! Ah. Você me trouxe pra cupcakeria da Pepper. Oh, ela está bem? Pepper olha ao redor. A, a Pepper está bem. Ela só saiu pra comprar ovos. Oh, que bom. Ela é minha vizinha preferida. Sério? Isso é... legal. <risos> bom, roubar sua espátula doce foi difícil, mas pegar você foi fácil. Como você é um bom confeiteiro, vai fazer cupcakes de abacaxi caramelizado pra mim. Com esses cupcakes, eu vou ser a confeiteira mais popular de Hope Springs. Clyde, dê os ingredientes pra ele. Clyde salta sobre o balcão. Oh, você tem o seu próprio parceirito. Oi, docinho. Franzi o senho e dá as costas para Phil. Oh, meio salgado, hein? <risos> Tudo bem, vamos lá. Sobe no ombro de Phil. Clyde, me passe a baunilha, por favor. 
Clyde de salta em uma prateleira. Pepper senta à mesa e joga videogame. Confeiteira do mal, pode trazer uma xícara de farinha? Ah, não. Eu te trouxe aqui pra você fazer todo o trabalho. Oh, 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 bom. Como você vai aprender a fazer isso sozinha se não ajudar? Por favorzinho, com açúcar em cima. Ah, tá bom. Mas só dessa vez, tá bom? Pepper levanta. Com uma das grandes mãos, pega um pote de açúcar que despeja em um vasilhame que fio segura. Entendi por que você precisa de ajuda. Fio retira o videogame das mãos dela e dá o vasilhame. Ei, eu acabei de passar de fase. Os patrulheiros correm pela rua. O Ewen olha pelo vidro do café super doce. Parece que ele não tá aqui. Não! Pelo amor do glacê! Olham para o estabelecimento azul. Ah, oh, raios! É a voz do fio! Mas por que ele tá na cupcake iria da Pepe? Eu não sei, mas parece que ele tá em apuros. Patrulheiros, vamos salvar o fio! Os patrulheiros correm. Fio pega assadeiras. Puxa vida, eu derrubei as assadeiras. Às vezes parece que eu tenho mãos de manteiga. É difícil. Através do vidro, aparecem os patrulheiros. Clyde toca na mão de Pepper que olha para frente. Ah, primeiro o Phil me coloca para trabalhar e agora aparecem os patrulheiros. Mas que droga, Clyde fica de olho no fio. Belezinha, eu vou continuar fazendo os cupcakes. <risos> Pepper sai da cupcakeria e os patrulheiros param na faixa de pedestre. Será que não dá para vocês facilitarem e só irem embora? Ah oh, não, a confeiteira do mal! O que você fez com o Phil? E com os donuts pra nossa festa perfeita? A gente precisa dos donuts. Trina, a gente veio salvar o Phil. Mas quem vai salvar vocês? Pepper joga cupcakes nos patrulheiros que correm na direção do chafariz. Saltam e se abaixam no muro dele. Patrulheiros, eu tenho um plano perfeito pra gente salvar o dia. Trina toca na insígnia. Primeiro passo. Watts, use suas pernas relâmpago pra distrair ela. Desenhos ilustram a narração. Enquanto o Watts voa por cima dela, o Randall bot. O Ewen pisa no pé de Pepe. Terceiro passo. O Clay prende ela numa invencibola. E no último passo do meu plano, eu entro na cupcakeria pra salvar o Phil. No chafariz, os patrulheiros levantam. Vamos nessa, patrulheiros! Em ação! Relâmpago! Corrida da voa e se esquiva de cupcakes. Passa entre as pernas de Pepe. Ela dá as costas e o Ewen avança. Te peguei, gatinha. What? Lembra do primeiro passo. Distraí. Ei, confeiteira do mal. O Watts dá voltas ao redor de Pepe. Esquiva de cupcakes, pisa em um deles e fica com os pés presos. Estou preso. Ah, não. O que eu faço? Friend, segundo passo. Ah, é? Dar o bote. O Ewen salta e ganha patas de urso. Pepe segura em um poste e esquiva do ataque de Ewen. Clay lança intense bolas em Pepper, que esquiva e arremessa cupcakes. Prende ela! Em ação! Clay lança uma intense bola e Pepper desvia escalando a parede da cupcakeria. A intense bola bate na parede e atinge Clay e Wayne. Os dois param perto do chafariz. Agora é minha vez! Hora do quarto passo! Trina empunha a varinha e o escudo verde. Rápido! Eu preciso de ajuda! Não se preocupe com a gente! Só segue o plano! Salvo o fio! Em ação, vai se pó! Trina lança o cipó, se pendura nele e entra na cupcakeria. Eu vim pra te salvar! Eu preciso de ajuda! Pra encontrar os abacaxis! Guarda a varinha e o escudo. Abacaxis? O que você tá fazendo? Oh, oh, oi, Trina! Eu só estou dando uma força pra uma vilã! Você também veio ajudar? Pepper entra. Uh, é uma ótima ideia, fio! Pepper tranca a porta com cupcakes. Agora ninguém vai entrar! Você quer ajuda com o quê? A gente tá fazendo cupcakes. Hum, já sei. Improvisar. Trina toca na insígnia. Patrulheiros, tudo vai ficar bem. Eu tenho um novo plano. Como vocês acham que é o plano? Vamos descobrir. Poder do urso polar. O Ewen desprende-se do chão e puxa os amigos. Vamos lá, patrulheiro. Clay anda dando saltos. Eu ajudo a fazer os cupcakes. Mas por que você mesma não faz? Por que isso acontece? Pepper aponta para uma prateleira cheia de cupcakes. Um deles reparte-se e um pedaço cai. Toda vez que eu tento, alguma coisa dá errado. Eles ficam caindo aos pedaços. Confeiteira do mal, só porque uma coisa deu errado, você vai desistir? É, vou. O que mais eu posso fazer? Já sei. Se o plano perfeito falhar, heróis sabem improvisar. Clay, Wayne e Watt se aproximam da cupcakeria. A porta não abre. Em ação, plasma visão. Com os óculos, Clay enxerga os cupcakes grudados na porta. Tem cupcakes grudados.
grudentos prendendo a porta. É fácil, a gente tem que desgrudar a porta grudenta. É, hora de um salvamento. Na ponta do dedo de Watch surge uma bolinha azul. Uma receita é uma espécie de plano. A gente tenta seguir o plano no começo, mas se algo dá errado, a gente improvisa. Não tem problema mudar o plano no meio. Ai, isso parece difícil. Na verdade, não. Eu tô fazendo isso agora. Hã? Esses cupcakes despedaçados são ótimos para um trifle. Ah, uh, o quê? Oh, trifle é uma sobremesa com camadas de bolo e outros doces. A gente pode improvisar e fazer um com o que tem aqui. Isso! Esse é o plano. Surge um holograma com desenhos que ilustram a narração. Primeiro uma camada de pedaço de cupcake, depois cobertura. Depois ainda mais camadas de cupcake e cobertura. E pra terminar, ainda mais cobertura. Ah, uh, tudo bem. Pepper coloca uma travessa transparente com o doce sobre o balcão. Olha que coisa mais linda. Uh, parece que essa história de improvisar funcionou. Viu? Deve estar tá uma delícia. Trina pega uma colherada do doce e todos olham para o Watts, que lança raios na porta e entra com os outros patrulheiros. Viu? A gente veio te salvar. De comer um doce que parece bem gostoso? Oi, Brotos. Querem provar? O Wayne come o doce. Que delicinha. Sério? E não foi tão difícil depois que eu tentei. Acho que eu não deveria desistir ou roubar doceiros ou espátulas super poderosas se as coisas não derem certo nas minhas receitas. E sempre que você precisar de ajuda, é só pedir. Você me ajudaria? Depois de eu ter sido tão maldosa com você? <risos> claro, querida. E falando em encrenca, é melhor a gente arrumar esta bagunça antes que a Pepper volte com os ovos. <risos> ah, Phil, eu tenho que ser honesta com você. Pepper retira a máscara. O grande corpo de massa ao qual ela está fixada desaparece. Pepper, você está segura? Phil abraça Pepper que sorri. Espera. Você é a confeiteira do mal? Sol, desculpa por isso. E desculpa por tentar roubar sua espátula. E por mandar os parceritos atrás de você. E por forçar você a fazer cupcakes. A sua doceria é fantástica e eu acabei ficando com inveja. <risos> um pedido de desculpas tão doce tem que ser aceito. Phil e Clyde batem as mãos em punho. Missão cumprida, pessoal. Chocante. Oh! Legal. Confeiteira do mal, quer dizer, Pepper... <risos> A gente precisa de um doce para nossa cerimônia. Será que a gente pode fazer mais trifle? Claro! Vamos pôr a mão na massa! O Ayn pega vários colheres de um recipiente. Com o cipó, Trina pega um pote. Clay retira um cupcake do forno que escapa e voa em câmera lenta. O Watts empilha vários potes de trifle sobre o balcão. Na academia, na sala com parede de vidro há uma pequena mesa cheia de trifles. Superintendente, eu vejo tudo, ouço tudo e apresento com orgulho todas as formaturas. Tendo completado a prova final ontem, os patrulheiros em ação estão prontos para subir para o nível 2. Os patrulheiros estão em um palco. Superintendente, tudo bem se eu falar um pouco sobre a nossa equipe? É claro, Trina. Tudo o que eu queria era ter a cerimônia de aumento de nível perfeita. Agora eu percebi que os únicos ingredientes necessários para uma cerimônia perfeita eram os membros da minha equipe. <risos> e após estas palavras maravilhosamente sinceras, eu declaro que os patrulheiros estão oficialmente no nível 2. Oh, fantástico! <risos> Muito bem! Dizem que alunos apenas refletem a capacidade do professor. Pelo que vi, o senhor tem um grupo incrível de alunos. Está fazendo um ótimo trabalho, senhor Ernesto. Obrigado, superintendente. Patrulheiros em ação, sejam espertos, tomem cuidado, sejam super-heróis. A superintendente desaparece. As pessoas se aproximam e arremessam os patrulheiros para o alto. Tela Preta. Criado por William Harper. Elenco, Trina, Sidney Thomas, Ernesto, Giancarlo Sabogai. Wayne, Julieta Cortes, Clay, Kevin Carr, Watts, Oscar Reis, audiodescrição com roteiro de Joana Oliveira da Conceição. Seguem os créditos finais que são exibidos em fundos coloridos. Em memória de Sky VN. Sobre um fundo branco, se lê, Oddbot Animation. Uma letra N vermelha se desdobra em um espectro de cores.